Okay, sige. Ayan. So, start na siguro tayo, no? Um, magandang gabi po at welcome sa ating code session ngayon Saturday na ang title ay Creating PWA, Progressive Web Apps Games, gamit yung Angular. So, ang magiging speaker natin mamaya, maya, in a while, ay si Stephen Vinuya. Isa siyang Microsoft MVP or... Um, Mamaya, malaman natin tungkol sa MVP. Uh, sa developer technologies, tsaka full stack dev din siya sa Alpha Zeta Inc. So, syempre, bago mangyari yung talk niya, introduce muna namin yung org. So, ayan. So, PWA Pilipinas, so we are a community organization for PWA enthusiasts, designers, and developers uh, here in the Philippines. So, mm -hmm. our mission statement is to introduce and nurture progressive web app development and adoption in the Philippines and beyond by fostering a community for subject matter experts, enthusiasts, doctors, and developers of the platform, and by providing resources and engagements to stimulate interest in progressive web apps. Okay, narinig mo naman yan? Ah, narinig naman. I mean... Ayan. <laughs> Kala ko na mawala ko eh. Tapos ang ating vision statement is syempre ma-adopt yung PWA dito sa Philippines at para makapag-provide siya ng better UX or user experience. Pero syempre, no, ano yung progressive web app? So, progressive web apps is yung typical na, na web apps na alam nyo like Facebook or Twitter.com like sa phone pero meron na siyang additional capabilities na na meron sa native apps kagaya ng pwede siyang gumana offline um, na access niya yung device hardware and stuff no so um basically definition nito ay um, web apps na merong progressive enhancement so meron ko ng web apps na dagdagan mo na lang siya ng uh, native apps functionality so ano yung iba pang key features kasi sabi ko lang, no, gumagana siya offline, pwede siya i-install. Uh, engaging siya kasi pwede tayong mag-send ng push notifications. Tapos, typically, mas maliit siya kaysa sa ibang native apps kasi um, ayun, web. Tapos, madali din siyang i-share kasi may URL lang. So, share mo lang URL. Ayun na yung app. Tapos, pwede na siyang ma-search sa web, like all websites and web apps. So, is ilan sa examples ay... Um, So, medyo, medyo nawala lang to ng konti kasi may COVID. Pero pag bumalik, this yung click shop ng 7-11 Philippines. So, ang maganda dito is web app siya. Tapos pag bumalik ka and... Okay, so, pwede mo mag-claim yung binili mo. Hmm? Hello, hello. Yep. Naputal kasi. Ano yun? <laughs> Kita na. Naputol. Naputol. Uh, hmm? Ay, okay. Sige. Ayun. So, ayun. This is example yung click shop. <laughs> Tapos, um, ayun. Okay. Uh, I want. So, if since nawala nga po yung ABS sa ere, so if gusto nyo manood pa rin ng Kapamilya Shows, meron ding progressive web app yung I Want. Pero under pa siya ng beta. So, naka-beta pa siya. So, yan, open nyo lang din yan or scan yung QR code. Ayan, tapos uh, introduce lang natin yung events natin sa August. So, all Sundays ng August, no? So, yung uh, meron tayong PWA Catch-Up Sundays. So, basically, um, set of playlist videos siya about progressive web apps. So, um, if gusto nyo, wala kayong panoran, yan, gusto yung matuto ng PWA, visit nyo lang yung Facebook Live namin and may iba't ibang topics about PWA doon. Tapos, August 4, introduction to PWA yeah, in partnership to with Women Tech Makers. So, may king live siya sa Facebook page ng Women Tech Makers. Um, August 6, ayun, anniversary, uh, since anniversary month namin ng August, so meron tayong um, anniversary town hall sa Facebook Live po yan sa ating page. Tapos ito po, 
uh, one of the ano siguro, highlight is yung PWA Sabado Sessions. So every Saturday, meron tayong different talks about PWAs uh, in partnership to with different um, tech communities like uh, Angular, React, and isa, Vue. No? Uh, at saka sa August 23, we'll be covering, uh, magkakaroon tayo ng coverage ng Arduino Day uh, in partnership with, yan with Anonymous. So, ayun. Um, ayun, kung meron kayong gusto nyo mag-talk or may gusto kayong share na topic sa community, so, fill up nyo lang yung form sa speak.pwpilipinas.org. So, ayun. Um, Pasok na natin si Stephen, ano? Data ma rin, eh, Green. Ayun. Hello. Hello, guys. Kamusta? Kamusta ka? Okay, okay naman. naman. Okay ba? Kamusta ba ngayong new normal? Ah, uh, okay naman. <laughs> Kahit pa paano. <laughs> Mm-mm. Isang main problem ngayon yung internet connection kasi oh, um, hindi bumabagal yung internet connection ngayon yung normal. Hindi ko alam kung bakit eh. Siguro sa sabay-sabay lumami. Ayan, uh, shoutout nga pala niya kay Glenn. Uh, Tropo ko yun sa Angry Philippines. So isa siya sa mga community mm-hmm. um, leader din. So yun, shoutout nga pala. Oh, na, nakasama ko yata siya nung December. Ah, nalagi oh, speaker din si, si Glenn for ano, Angular. Hmm. Okay. Ano ba? Paano ba? Start na ba? Hmm. Sige, uh, introduce ka muna namin. Sige. Sige, sige. Okay, so... Ayan. Um, Saan ba yun? <laughs> Okay, so syempre, introduce muna natin. So, yung speaker natin is a full-stack developer sa Alpha Zeta Inc. Um, he's been passionately building websites since 2017. Tapos, isa siya sa 11 MVPs, Microsoft MVPs for developer technology here in the Philippines. Uh, wow, graduated as magna cum laude in National University with the degree in information technology. Uh, champion din siya sa Accenture program, The Future 2016. Tsaka champion din siya sa Yuma IT Olympics 2015. So, ayan. Welcome natin si Stephen Vinuya. Mm. Thank you. Thank you, Andre, for that ano, uh, wonderful mm-hmm. introduction. Welcome. And thank you. Before I start, siguro, shoutout ko muna itong mga nagpapashoutout sa akin. So, uh, shoutout sige. kay Diyan Amaya. And kay Adri, ka-work ko rin si Adri sa FFUF before. Nag-work ako dun as team leader. And ayun, um, start ko na yung talk ko. Since Sige. medyo may coding part tayo ngayon, so ay, para hindi tayo medyo mag-awal. Ay, hindi ko pala ako na share screen, sorry. Yeah. Share screen too. Ayan. So, kita naman yung screen ba na? Or hindi pa? Paano ba pa palabas yung screen ko? Or nakita ba? Yung share Ayan. screen? Okay. Yung share yung screen na ako. Yep. Kita na. Hindi ko, ko pansin sa, sa live. Ah. Uh. Ayan. Ayan, ayan. Nice. So, Ayun. kita okay. pala siya. So, ngayon is, is start muna yung presentation mm-hmm. mode. Ayan, kita naman, ah. So, wala na, siguro, nangyayos naman ako. Yes. Ang so, um, dito, pakita ko lang yung website ko. So, if ever na you're interested, kung ano yung sabihin ko for this evening, you can check my website, uh, oncompileman.com. So, it's, for those who doesn't know, One Compile Man is an anime reference for One Punch Man. So, kasi anime fan tayo, so kaya One Compile Man. Kasi One Punch Man yung reference. 
So, yan. If, if ever na you're interested to do work with me, I also do freelance for game and web development. So, you can contact me at my email um, located below. It's stephen.binuya at gmail.com. And without further ado, um, let's go to my topic for this evening. So, I'm going to talk about, kag- kagaya na sinabi ni Andre, is I'm going to talk about creating PWA games using Angular. So, before we start, uh, what should you expect for this app for this evening so that you won't be impressed katulad ni Grumpy Cat sa picture? So, ano ba agenda natin for this evening? So, our agenda for this evening is pretty straightforward. So, we're just going to define what is Angular, uh, what is PWA, and some of my sample works. And also, yung um, process or ideation ko in creating games and also coding part tsaka syempre last name Q&A so you can interact with me after the the session so next let's start naman ngayon ano ba angular so nabanggit natin we're going to create PWA games using angular so let's have para kilalanin muna natin kung sino si angular so si angular is a TypeScript-based open source web application na ginawa ni Angular team at Google. And um, si Angular um, is different from AngularJS. So yung AngularJS is using JavaScript. Pag sinabi natin Angular lang na walang JS, ito yung Angular version na gumagamit ng TypeScript. And they are completely different to each other kasi iba yung parang setup yung, if you're doing an app with AngularJS and Angular. So parang if ever you're going to do a dev work or gusto mong aralin, make sure na aralin mo na yung latest which is yung Angular. Huwag nga yung AngularJS kasi parang medyo ano na siya, outdated. So karamihan ng mga open source library or dependency, ang ginagamit na ngayon is Angular. Oh, sorry. So next is, so you want to dive into Angular. So what are the required technologies or skills na kailangan mong malaman if ever you're going to want to learn Angular. So of course, you need to know HTML since we're doing web application. Um, yung SAS or CSS pwede. Um, kahit maraming sinusupport na framework CS, na CSS um, si, si Angular, it's either less SAS or SCSS. Tapos TypeScript. So yung TypeScript is para siyang pero type base meaning lahat ng variable mo um, you are going to define a type for that certain variable and next is um, pinaka ginagamit sa angular na library is yung rxjs so if you're going to do angular hindi mo maiiwasan gumamit ng rxjs yung mga observables mga behavior subjects so kailangan medyo may, um, kailangan mo rin aralin si RxJS if you're going to learn Angular. Next is Node. So, si Angular is gumagamit ng Node Package Manager. So, of course, um, kailangan mo rin kahit pa paano, meron kang background if you're kay Node.js. Kasi meron din si Angular na tinatawag natin SSR or Server Side Rendering na kung saan um, kakailangan mo rin alam kung paano yung routing ni Express kasi um, server-side rendering siya. Okay? So, yun lang, si Angular. So, si Angular is composing of TypeScript, HTML, CSS, RxJS, and Node.js. So, framework siya for building a front-end application. So, ngayon, um, gagamitin natin si Angular for building our game. Next is, ano nga ba yung PWA? Um, we're going to create a PWA game and how does a, uh, a normal game different with PWA game, okay? So, ano ba yung PWA muna? So, define natin muna what is PWA or Progressive Web Application. So, nabanggit na ni Andre before kung ano PWA. It's like a web application that can work offline, may push notification, and may access siya sa hard device hardware. So, basically, it's a website that you can install on your phone on your desktop application. So you can install it on devices. 
Okay? So, it can work offline kasi naka-install siya. Nakakash yung mga request niya. So, ang um, gagawin natin ngayon, ang gagawin natin game is para siyang um, game na pwede gumagana sa browser at, at the same time, gumagana rin siya sa mobile app. At pwede siyang parang para ma-install sa mobile app mo para ma-open mo at a later point as a user. So, ganun lang naman si PWA. If you're going to say PWA, web app siya na na-install na pwedeng gumano offline, may push notification yung gaya ng normal na Android application. And also, mayroon siyang capability to access yung device hardware, like yung GPS, yung camera, and etc. So, yun lang naman si PWA, web application na um, na-install. So, ngayon, Um, let's have a little bit of history kung paano ba nagsimula si PWA. So, PWA is, is a, a term coined by Alex Russell, uh, which is an engineer sa Google Chrome. So, dinescribe lang niya kung ano yung um, feature na meron si Google Chrome na yun nga yung PWA na nagtitake advantage sa new features of modern browser na gumagamit siya na service worker web manifest and let's user to inst- um let's um upgrade web apps to progressive web application in their native OS so meaning na install siya sa native devices so yun so si Alex Russell yung nag nagcoin ng term ng PWA next is um let's have a parang ano ba yung PWA talaga if you're building a PWA application kailangan responsive siya, installable, um, app-like, so yung interface niya is parang close to native or nag-work siya best in, also in mobile, discoverable, engageable, safe, and connectivity independent. Okay? So, re-engageable siya kasi meron tayong push notification. So, kung yara, you're developing a blog site. So, yung blog site mo, of course, mayroon nagpo-post ng blog sa blog site mo. So, you want um, users to be engaged by having a push notification every time na may magpo-post ng blog para ma-check nila kung interested ba sila sa blog ngayon or hindi. So, yun din yung purpose kung bakit ginagawa ang PWA yung web app. Para may push notification na na-inform yung mga users sa bagong update ng application. So, in a nutshell, PWA is reliable, um, mabilis, mabilis siya kasi nag-work ni siya offline, nagkakash siya, fast and engaging kasi may mga push notification doon sa PWA natin. So yun lang siya, fast, reliable, siya engaging. So why would you want um, to develop a PWA application? So, PWA lately has been announced na available na siya ko ay Play Store. So, tumatanggap na sa si Play Store ng mga PWA application. So, you can um, you can have the skill set ng HTML, CSS, and JavaScript lang. Then, you can publish it in Play Store as a Android application. So, okay din siya. And, yun nga, may better SEO siya at engage more user. So, yun. And, next is... Um, tingnan naman natin yung mga sample works ko na gawa using um, PWA na game. Okay? So, open ko lang tong ano ko, um, browser ko. So, ito. Ang, una, ang isa sa mga game kong ginawa is um, tawag dito. Para siyang temple run. PWA siya, mapansin niyo kasi pag ini ko tong plus icon, so meron siya install application. So na-installable yung game ko na to. So yun yung ibig sabihin ng PWA, na-install siya. So yan, pwede ko siya install sa desktop application ko. Tapos, um, I can play the game. So ito yung sa mga game kong binawa. So simple game lang siya. Ayan. So, ano lang siya, parang temple run. Ayan, game over na. So, parang siya temple run. Tapos next, tingnan ba natin iba ko nagawang PWA games. 
So, ang isa ko pa nagawa is, uh, simple ano lang siya, um, a trend. So, just to see na PWA siya na may plus button dito sa browser, meaning pwede siya ma-install, tapos may custom icon yung application ko. So, ano siya parang uh, may AI na connect for. So, ayan, nakapaglaro ako, tapos guma gumagalaw rin yung AI. Ako yung kulay yellow. Yung AI yung kulay red. So, ayan. So, ito. Ayan. Tapos, tingnan natin kung mananali AI. Ayan, nag medyo nag... Ayan. So, yun. So, sunod is, meron pa ako siyang ginawa. Um, stock mo to. So, copy lang siya ng stock. Stock ba yun na Android application. So, parang ano lang din siya. Yung pag pagpapatong-patong yung mga blocks. So, ito naman 3D. 3D rin siya na PWA game. So, yan. Ayan. So, ayan. Pag game over ko na. Ayan. Game over na. So, yan. So, ayan. So, for this evening, ang gagawin naman natin is very simple lang. So, ang um, gagawa lang tayo ng isang simple match game. So, Pokemon yung naisip kong pagmamatchin mo. So, simple match game lang siya use um, na Pokemon. So, ito na yung gagawin natin for this evening. Simple lang. So, click mo lang siya. Tapos yun lang. May simple animation lang na ganun. So, tingnan natin. Try ko lang mag-match ng isa. Isa na isa. Yung nakita akong ganun. Si Ho o Ayan. Nakapag-match na ako ng isa. Tapos try natin si Krenkar. Ito. Ayan. So, simple match game lang yung gagawin natin. So, yun. I guess, um, since alam na natin yung gagawin natin for this evening, simulan na natin siya. So first, I will open my terminal. Um, lakayan ko lang siya since medyo maliit siya for you to see. So properties, terminal, um, font, gawin ko siyang 24. I think that should be, ano na, okay na. So first of all, Um, paano natin siya gagawin? So, usually, kailangan mo mag-install muna ng Angular. So, kailangan mo kung ka uh, Angular. So, in order for you to install Angular, punta ka lang sa website na Angular.io. Tapos, get started, documentation, introduction, getting started. Tama ba? Techniques API, CLI command. Ah, okay. Angular CLI install. So, yan. Kailangan mo na install yung Angular CLI. So, first, in order to create an Angular application, meron ka kailangan Node.js. So, dapat irarun mo tong command na to na npm install g Angular CLI for you to install Angular sa um, device mo. Pero, syempre, meron ako Angular. So, let's start the application na. So, ng, uh, ng new for starting a new Angular application. Then, yung pangalan ng application mo or your project name. So, Pokemon match ang ipapangalan ko sa kanya. So, yun. And, susunod is we're going to define prefix. So, ito yung app prefix ng application mo. I'm going to say pk kasi for Pokemon. And, gagamitin natin style is Style is SCSS. And si Angular by default, guys, meron siyang built-in testing. So, ayaw kong gumamit ng testing muna. So, okay. skip test natin para mawala yung testing natin. So, enter ko lang. And let's wait for it to be um, to create our application. So, lagay natin Angular routing is. So, yan. So, while installing, um, while installing, i-identify um, muna natin pala yung gagawin nating game. I mean, paano natin siya gagawin? So, identify lang natin yung mga steps for us to achieve yung game na pinakita ko kanina. So, sabi ko, is we're going to make a simple game na ganito. 
So, um, ano ba yung mga challenge? In, parang ano yung mga kailangan natin gawin para magawa to? So, first is, open lang ako ng notepad. So, first, um, we should have have images of Pokemons. Okay? So, yung unang gagawin natin, meron dapat tayong bakaya ko lang siguro yung format nito. Font. Kaya ito 20. Ayan. So, meron dapat tayong images of Pokemons. Susunod is um, we're going to um randomize and we're going to store the tiles inside the array inside the array tapos susunod is we're going to randomize min tiles kasi um dapat siguro iba-iba yung location nitong mga 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 pokemons na to hindi siya dapat iisang location lang kada reload mo para may, para medyo challenging siya at hindi pa ulit-ulit na yung ginagawa. So, kailangan it's randomized yung pagkakaaring siya tiles natin. So, yung tiles nga pala guys is itong mga to. Itong mga yan. Yung mga kiniklit natin tiles yan. So, next is we're going to have animation. Kasi boring yung tiles din natin kung walang animation. So, animation using animate CSS. So, si Animate CSS, sa mga di nakakalam, gawa siya ng Pinoy. So, yung contributor nito, si Pinoy din, na uh, kilala ko siya personally. So, yun, we're going to make use animation.css. Then, uh, we're going to open um, check if match tiles. So, check lang natin if nagmatch yung match the to open tiles. So, else close. So, pag hindi sila nag-match, i-close nyo sila. Then, so, lastly is, pag nag-match, syempre, mag, uh, mag-i-stay siya as open. So, hanap lang tayo na magka-match siguro dito. Ito si Mant. Ay, sorry. Okay. So, yan. Mag-i-stay siya as open pag nag-match sila. So yun, si Warren. Si Warren nga pala yung gumawa nung ano, sabi ni Darrell. Si Warren yung contributor nung Animate CSS. So gagamitin natin din yun. And um, lastly, so we're going to um, add um, at Angular PWA to make, to make the application PWA. So, yun lang. So, gawin na natin siya. So, save ko muna. Ay, sorry. So, yung images ng Pokemon meron na ako kasi ginawa ko na yung app beforehand. So, syempre, kaka-copy-paste ko lang siya. So, kayo bahala ko anong images yung gagamitin nyo. Pero ako, is I'm going to stick dito sa Pokemons na to. At walong Pokemons lang to. So, yun. Um, yun Shoutout nga pala kay Warren Gonzaga. Siya yung gumawa ng gagamitin natin library. Ay, hindi pala gumawa. Part siya ng contributor. Pero syempre, siya rin yung part ng gumawa nun. Pero, yun. So, yun. Um, habang hinihintay ko nag-install. Okay, nag-install na siya. So, CD Pokemon Match. So, ito. Then, we're going to open na yung our um, favorite terminal, ay terminal tuloy, text editor which is VS Code. So, in-open ko na yung project natin na gawa kay VS Code. Lakihan ko lang siya ng konti para makita nyo, okay? So, ngayon, i-paste ko lang doon sa project yung, yung Pokemon natin. Asa na yan? Saan ko ba nalagay? Okay. Andito yung Pokemon game natin. So, ito, Pokemon match. So, yan. Um, i-paste ko lang dito. So, sa source, sa asset sa atin lalagay kasi doon normally nilalagay yung mga non-code related files. So, at, pag, pag hindi siya JS file, JSON, or whatsoever, dito nilalagay. So, it's either images, um, fonts, CSS, or 
um, sound file. So images, we're going just to put the Pokemon, um, Pokemon pictures dito sa images. Ayan, so ayan na siya. So meron na tayo Pokemon. Ngayon is, eto na yung project natin. Let's explore muna kung ano yung um, Angular. Okay, may replay naman to guys. So pag live, nasa-save naman yung video. So don't worry. Pagkatapos ng mag-end nito, ma-replay nyo siya. So yun. So let's explore kung ano yung Angular. So si Angular is para siyang the normal um the normal JavaScript project na merong npm na may package.json. So si package.json a little bit of ano lang is um andito yung mga dependencies natin na naka, naka set up. So para siyang ano shopping list na si npm yun yung mag yun yung parang nanay mo na mag mag install or maghahanap nung nasa, room, nasa shopping list mo. So, yung shopping list natin is ito, yung dependency, which is, um, meron siyang tatlong number na may separated by that. So, ang tawag dito guys, semantic versioning. So, yung tatlong number na ito indicates major, minor, tsaka fix. So, itong 7, ibig sabihin major release to, yung 2, Ang um, ibig sabihin ng 2 is minor release, tapos yung 0 for bug fixes naman yun. So, meaning itong version natin is 7.2.0, meaning wala pa siyang mga bugs kasi 0 pa yung fix niya. So, yun. Sa source, dito mong gagaling lahat ng application natin. So, um, first is let's start muna yung ano natin, yung project natin. So, I'm going to go to the terminal. So, let's start natin. So, you can start the project by running NGS on the, on the project root. So, sa terminal, NGS mo lang. So, it, it means it's a serve new project locally. Okay, meron the, the port na ginagamit. So, gamit tayo na ibang port. So, gamit tayo na port for 400. Ay, sorry. Sorry, gamit tayo na port for 400. So, yan. Right, kailangan natin siya mag-run. Kasi na natin kung magiging itsura ng application natin. So, wala pa siyang laman. Okay. So, yan. While waiting it to run, okay, meron tayong bug. Um, yung sabi niya, Styles cannot find module node sas. Webpack. Okay. Wait lang ha. NPM. Stall. Yan lang siyang problem pag nirarun. Tingnan ko lang. PKSC cannot find module nodes us. So yun, um, again, PM is to long or just to be sure baka may nakalimutan tayong dependency. Pero, um, Siyempre, just to be sure, nag-Google na rin ako. So, according kay Google, um, kaya Stack Overflow, siyempre, most reliable website for developers. So, sabi niya, run long document na to. So, siyempre, hindi natin kukunin niya sudo kasi naka-Windows naka ako. So, si sudo para kay Mac lang. So, try natin siya i-run lang din, just to be sure. Kasi gumamit tayo ng SES sa project. So, probably nagkaroon ng problem din sa setting up ng node sas. So, ang solution dun is i-install lang daw natin yung node sas sa project natin and I think magiging okay naman siya. So, i-skip ko na rin dito yung parang designing process natin. Doon na tayo sa logic mamaya. 
So, magka-copy-paste na lang ako ng mga um, SESS files. Yan, yung install na natin. Okay. So, try natin siya ulit to run kung okay na. So, for 100 yung gamitin natin port. So, NGS na ginagamit for running the project. And yung dash dash port, ang tawag dun is arguments. Meaning, we're indicating na we're running the project at port 4100. So, local host port um, 4100 siya magraran. Okay, successfully siya nag -run. So, yay. So, open na natin ngayon. Siya rito. So, by default, ay 4,100 pala. Sorry. Hindi siya to. So, yun yung tapos na. So, 4,100. So, ito yung pag naggawa ka ng Google application, ito yung boilerplate niya. So, buranin lang natin yun. So, punta ako sa, sorry, di index sa HTML. Punta tayo sa app component. Ang ititira ko lang is yung router. So, yan. Save ko lang. As mag-reload siya automatically pag may changes tayo. So, hindi lang natin siya mag-build dito. So, yan. Mag-reload siya automatically. So, wala na siyang laman. So, ngayon is, pag naglagay ako rito ng SSSSDS. So, pag sinave natin siya, syempre mag-reflect yan dito. Ayan. So, ngayon, um, gawa tayo ng component. Kasi napansin mo rito sa um, application natin gagawin is meron tayong homepage tapos meron tayong game page na kung saan dito yung mismong game. So ngayon is gawa muna tayo ng homepage. So in order for us Angular na maggawa ng component o yung mga pages natin so NGGC kasi yung pangalan ng component natin gagawa tayo ng home So, yan. Enter ko lang. Nandiyan na siya. Tapos gawa tayo ng game din na component. So, yan. So, paano natin ma-access yung home tsaka yung game component natin? So, ma-access mo siya pag nilink mo siya sa routing or in-include mo siya sa routing natin. So, ngayon, mag-declare tayo na routes. So, kaya ito mag-declare na route sa Angular, ipapasok mo na siya sa routes na array and we're going to say kung anong path mo siya ilalagay. So, for example, sinabi ko is haha. For anong component yung i-redirect ko sa haha. So, sinabi ko dito ang component natin is home. Component. So, enter ko lang siya, save natin. Tapos, check natin kung um, okay. I-check natin dito pag tinip ko is haha. Um, sasabihin niya, ay sorry. Pag sinabi kong haha, sabihin niya home works. Ibig sabihin na sa home component siya. So, pag binago ko yung haha ng blank lang, so pag sinave ko siya, so makikita mo rito, um, ayan, yung blank route natin or blank na path is nagre-redirect niya siya sa home works. Okay? So, okay. Design muna natin yung, ano, yung home works natin. So, hindi na ako mag, um, mag ganong mag, mag type ng pang-design natin kasi medyo matagal yung designing part. So, paste ko na lang dito yung nagawa na. So, yun. HTML code lang naman to. So, andito yung logo. Andito yung match game ng title. Tapos, meron tayong play na button. So, save ko lang siya. Siyempre, ito yung magiging itsura niya kasi wala pa siyang styles. So, kunin din natin yung styles. So, don't worry guys, ibibigay ko naman yung repo. So, you can have a time to check pa yung project. So, yung design na natin yung ano natin, yung SESS natin. Para medyo maganda yung tura ng page natin. So, yan. Straightforward lang kung alam nyo yung HTML, CSS. Ganun lang din naman siya. 
So, no need to parang dive into dito. So, yun. Ito na itsura niya. So, makapansin mo rito, um, may, mayroon siyang pad margin. So, yung, yun yung nangyayari kay ano. So, fix lang natin yun. Muta tayo rito. So, pupunta lang ako kay style.scss. So, ito yung global style natin. So, ang gagawin ko rito is sabihin ko body. Uh, margin 0 tapos height uh, 100bh ayan, save lang natin check natin siya ayan, full screen na siya, nawala na yung margin tsaka yung tagging ngayon is gawin natin siyang parang medyo mobile yung dating so ang gagawin ko is punta lang ako doon sa app component html so Dito, dito lang papasok yung, ano eh, yung home natin na component. So, gusto ko siyang palitin. Ang gawin ko is up. Ayan, babalutan ko siya ng wrapper. Tapos, lagyan din natin siya ng div. Tapos, page. So, yung page natin dapat siguro maliit lang. Hindi niya nasakop yung buong screen. So, save ko lang. So, up tsaka page. So, i-open ko lang tong SNS natin sa kabila. So, yan. Sabihin ko lang, up is uh, display flex. Tapos, align, ay, sorry, justify content center. Tapos, yung page natin is um, meron na siyang max width na 500 pixels para hindi siya sobrang laki. Kahit ano yung screen size natin. Tapos meron siyang height na 100%. Yan. Save lang. Check natin. So, yun. Pero, hindi pa rin malaki yung height natin. Kasi, page height, pati itong app dapat merong height na 100%. So, yun. Check lang natin. Ayan na sila. So, okay na. Punta lang tayo sa home. Uh, masyadong malaki yung button natin. I don't know why. So, medyo malaki yung button natin. But kaya. So, dibag lang natin siya ng konti. Masyado siya malaki. So, normally pa yung gidibag ka ng styles mo. Minsan, maganda rin sa, ano, sa Chrome. Mayari, ito siya. Uh, 200 pixels naman siya. Ay, okay. Alam ko na. Naka-zoom kasi yung ano natin. So, ayan siya. Pag 100%. So, assumingly, um, naka-mobile view tayo. So, ayan. Meron pa tayong problem. Kasi, hindi na, hindi na expand sa full with nung ano natin. So, gawin ko lang is with 100%. So, yung max width, mililimit lang natin yung width niya, pero kailangan naka width 100% siya para mag-expand pa rin siya sa width ng phone natin. So, ayan. Sa phone mode, ayan siya, na-expand na siya. Ayan, cool. So, next is um Gawin na natin yung game page. So, pag-init ko ito, mag-delete ko siya sa game page. So, pag nakita yung code natin, punta tayo sa home. So, ito yung code para lumipat sa game. So, um, ang ibig sabihin nito is pupunta siya sa router na slash game. So, ngayon, gawin, i-define naman natin yung game sa routing natin since kailangan niya pumunta rin. So, pa. Ayan. Um, B. Tapos, component natin is game. Save ko lang. Tapos, open ko ulit yung app natin. pag ko to, ayan, pumunta na siya sa game works. Ngayon, gawin natin muna yung game. Ang um, gagawin ko syempre, para hindi na matagal, yung HTML is I-copy-paste ko na lang. 
Tsaka yung CSS. Since hindi naman din siya ba yung importante. So, ayan. So, nabanggit ko. Brain ko muna ito mga ito. So, ayan. So, ayan. Yan muna. So, meron tayong tiles. So, ngayon is... Um, kunin ko lang these styles at yung game natin, isa lang siyang wrapper na meron mga tiles kasi yung tiles natin yung ino-open natin so yan click ko lang dito yung CSS natin so hindi naman siya ganun ka-fancy um, CSS lang din siya so save ko lang ayan tapos tingnan natin ngayon may makikita ka isang tile so yan may isang tile tayo So, yung game natin is, ano siya, parang, um, 16 tiles siya. So, 4 by 4. So, 16 tiles, kulang pa tayo. Sumobra na ata. Ayan, sumobra isa. So, yan. Yan yung game natin. So, 16 by 16 siya. So, meron siyang 16 tiles. Na kung saan meron kang walong Pokemon na pagmamatch yan. So, ayan. Ang um, next natin gagawin, since may style na tayo, is ikocode na natin yung actual na game. Okay? So, ngayon, syempre, yung pagkocode, yun ay hindi natin ka-copy-paste para ma-enjoy nyo rin. So, ngayon is, um, gawa lang tayo ng tiles na array which is type of any muna for the meantime tapos ngayon is i-identify natin yung tiles so tingnan natin yung actual game ito yung actual game natin so pag inik ko to um, napansin nyo yung tiles meron siyang picture sa loob tapos um, meron din siyang parang nag-iiba itsura niya pag naka-open. Okay? Ayun na, pag in-open ko siya, iba itsura niya. So, kailangan natin gawin doon is, kailangan natin meron tayong is open na state. Tapos, yung isa pa natin gagawin is, wait lang, pag nag-match sila, nakita mo, mag stay sila as open. So, kailangan meron din tayo state na mag-hold kung, naka kung nag-match ba sila ng dalawa talaga. So ngayon, punta tayo sa code natin. Ayan. So ang gagawin lang natin is uh, meron tayong tiles. Magde-declare lang tayo dito. Kasi nabanggit ko before na yung type script dapat may type siya. So magde-declare lang tayo ng interface na tile. Tapos, di ba may image yung tile natin? So ayan yun. String yung type of image. Tapos yung tile natin is pwede siyang i-open. So may is open. So, boolean siya. Ayan. Tapos, yung tile natin meron din match. So, meron tayong is match. Kasi pag nag-match sila, dapat mag stay sila naka-open. So, yan. So, instead of any, papalit na ko siya as tile. Okay. Tapos, okay na muna yan. Gawa lang tayo dito ng function ngayon na init tiles. So, initialize lang natin yung tiles natin. So, asa na ba yung checklist natin? Meron na tayong image of Pokemon, pinapitisan natin sa assets. Tapos, kailangan natin store yung tiles inside the, an array. Okay? So, yun muna yung gawin natin. Ito na yun. Yung ginagawa natin ngayon. So, next is these tiles is equals to Uh, tingnan natin images natin. So, images natin may format. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pwede natin siya i-loop. So, syempre, ang gagawin lang natin kung pwede siya i-loop is, sabi na dito, meron tayong 8 na Pokemon. So, hanggang 8. So, 8 na to si Garados. So, ang gagawin natin is, gawin natin yung ano, dalawang approach. So, ito yung normal approach for loop. So, ayan. Hanggang 8. Tapos, I++. Ayan. 
Tapos, ang gagawin na natin, this that push, ID styles, that push, tapos yung tiles natin is, ano nga siya? Image. So, image, tapos yung path sa image natin, which is assets, images, tapos yung pattern natin is one lagi, tapos yung number, which is yung i, ayan, plus one, kasi starting from zero siya, Uh, pwede natin pala siyang gawin ganito na lang. 1 to 8. So, para hindi na sa tayo magpa plus 1. Ayan. Tapos, dot PNG. Tapos, is open, is match by default false. Yung is open, uh, by default false is false. So, hindi pa siya naka-open talaga. So, ayan. So, yan yung pag-initialize ng tiles natin. Ngayon, this, that, um, init tiles. Ayan. Tinawag lang natin sa ng on init kasi si ng on init tinatawag siya once the component loads. Ngayon is buburahin ko na to kasi ayaw natin paulit-ulit. So sa programming hindi dapat paulit-ulit na ganyan. So dapat ano siya isang template lang tapos iterate So ang gagawin natin yung tiles na array na to uh, marang mas maganda lagay ko siya rito. Para kita nyo pa rin. So, yan. So, yung tiles na to is i-iterate lang natin sa HTML natin. So, gagawin natin ng4. So, para ma-iterate mo siya, alam mo siya ng4. Tapos, let tile of tiles. Tapos, lagyan lang natin image. Tapos, image natin is Ibabind lang natin yung source, which is tile.image. Tapos, tignan natin yung tile. Okay. Tapos, tignan natin siya kung maglo-load na siya. Ayan. So, by default, wala yung Pokemon kasi meron na tayong code dito. Pag, pag naka-open siya, is magbabackland white as visible na yung image. So, gawin ko muna is visible lahat ng Pokemon. So, yan. So, napansin nyo, meron lang tayong walo. Kasi walo lang talaga siya. So, di ba pag match yung tiles, dapat time is 2 nito. Kasi dapat may kamatch silang isa. So, ang gagawin natin doon, simpleng approach lang. Punta tayo sa TS file natin. So, simpleng approach lang. Then, pwede ganito na lang din. Duplicate mo lang siyang ganyan. Para maduplicate yung, ano niya. So, yan. So, naduplicate na siya. Kinapipaste ko lang. So, mapansin nyo, dalawa na. Dalawa na yung, tigdadalawa na yung Pokemon natin. Pero, magkakatabi sila. Kasi, um, hindi pa natin siya nararandomize o nasa shuffle. Okay. So, ngayon, dito na papasok yung pinakamalupit na technique natin. Ang tinatawag natin Google technique. Okay? So, um, I do believe na parang sa programming, hindi mo kailangan memorize yung code. Kailangan mo na something, malaman mo na yung something exists, tapos madali mo na siya mag-google. Pero siya may kailangan mo rin paano gumagana. So, ang problema natin, kailangan natin mag-shuffle ng array. Okay? So, Google lang. Shuffle array, javascript. So, napaka-simple lang. So, shuffle, javascript, array. So, alam kong paano mag-shuffle. Alam ko yung term na shuffle. So, ginugel ko lang siya kasi nakalimuta ko na yung logic. So, clinic ko lang to stack overflow. So, yan. Meron tayong mga sagot dito. Siyempre, si stack overflow, ang mata mo lang nasa may check. Kung nasa yung check, yun yung tamang sagot, siyempre. So, copy-paste mo lang to, to. Yung function na to. So, yan. Copy-paste natin. Tapos, muta tayo sa code natin. So, paste lang natin yung mahiwag ng code sa baba. So, i-edit natin siya na konti kasi hindi siya, job, hindi siya TypeScript. JavaScript yung code. So, gawin natin siyang TypeScript. So, yan. So, yan na siya. Private shuffle tiles na lang siguro gawin natin. Pangalan niya. So, ngayon, um, nalagyan natin ng tiles. So, ito. 
um, store tiles inside the array, done na to. Randomized tiles, um, done na rin. Ay, hindi pa. Check lang natin muna. So, yan. So, tapos na natin yung step 2. Step 3 na. So, sabi dito, this is the tiles. Nag-google lang ako, simple lang. So, hindi mo lang pahirapan yung sarili mo sa programming. Basta alam mo yung damang term sa pag-google, makikita mo siya. So, syempre, kailangan alam mo rin yung concept, pero hindi mo kailangan siyang i-memorize. So, yan. Sinave ko lang. Tapos, mapapansin mo, magka tayo sa game natin, nag-reload na siya. Ayan, hindi na sila magkakatabi ng kamukha nila. Ibig sabihin, naka-shuffle na sila. So, reload ko ulit, ha. Pero tayo natin i-reload. Reload na natin ulit. Kaya natin kung magkakaiba ulit. Ayan, magkakaiba na yung arrangement nila. So, every time na nare-reload ko siya, randomize ulit yung arrangement nila. Okay? So, ngayon, is, implement na natin ngayon yung um, dito, pag-clinic natin to, um, baguhin ko lang pala ulit to, gawin ko siyang zero ulit. So, yan. So, pag, yan, by default, wala nakapakita ang image. So, is open, pag, that open, pag naka-open na siya, pag naka-match na siya, that match. So, ngayon, try lang natin kung gumagana yung open tsaka yung ano class. So, para gawin natin yun, is class dot open. So, magpapakit, malalagay lang yung class na dot open pag yung file mo is, op, um, is open. Ibig sabihin, pag true to, naka-open siya. So, ngayon, paano natin magagawa yun? Gawa tayo ng click function lang. Ang ginagawa ng click function natin is, Um, gawa lang tayo na open file. Tapos, ipapasa lang natin yung file na object natin sa loop. So, yan. Format ko lang na maayos. Ayan. So, sa click open file, gagawa lang tayo dito ng function na ganun. So, open file. Pinasa natin yung tile. Type of tile. So, i-open lang natin yung pinasa natin yung tile. So, tile.open sequence to tile. Ay, sorry. Is open. Ayan. So, save ko lang. Pumunta tayo rito. Click natin. Okay, walang lumalabas. Ay, di pa pala natin na-save itong HTML. So, kailangan meron ditong... Kailangan naka-save din to. So, balik tayo ulit. Ayan na, nag-open na siya. Yun nga lang, walang animation. Boring siya, walang animation. So, ano nga ba yung usual animation dito sa... Um, ano ba yung usual animation pag dito sa pag-open ng card? So, usually, nag-flip lang siya pag nag-open ka ng card. So, ngayon, gamitin natin library ni Warren na nag-contribute si Warren Gonzaga. So, shoutout nga pala kay Kuya Warren. Ang galing-galing na magamit natin yung library niya. So, beforehand, ito yung animate CSS. So, ito yung ginagamit ko sa mga some of my projects kasi nakakapag-add siya ng visual content or UX sa uh, users natin. So, ngayon, ang kailangan natin animation is ito. Um, flip in Y. So, pag ganyan yung animation natin. Yan, yun yung kailangan natin. So, before that natin siya kunin, yun natin muna paano set up yung, yung animate CSS. So, gamitin natin yung pinakapadaling approach, yung CDN. Copy-paste ko lang itong CDN code na to. Punta ko sa project natin. Open ko na index.html. Paste ko lang siya rito. Save lang natin. Tapos, ayan, implemented na siya. So, para magamit yung animation class, animated, animate, ay, animate, animated, tapos animate, um, yung class natin gagamitin is, ito siya, copy-paste lang natin itong, ano, yung flip in y, so, paste ko lang, ayan, animate flip in y, 
So check lang natin kung gagana siya. So yun nakita nyo. Pag nireload ko siya ulit, bigla siya mag may nag-flip na card. Pero gusto lang natin siya mag-flip pag naka-open siya. O, pag nag-open siya pala. So ang gagawin natin is kukunin ko lang itong animate with in y na to. Tapos same process ulit. Plus that animate with in y. <clears throat> Mag-animate lang siya pag naka-is open yung files mo. Save natin. Tapos check natin ulit. <clears throat> Ayan, may animation na. Swabe. Di ba? Nag-animate na siya. Ngayon, is, ayan na. Asa na ba yan? Meron na ba yung randomized styles? Done na. Tapos, animation using animate CSS, done na rin. Last na. Last two. So, check if match yung two open tiles, else close. Okay? So, ngayon, gagawin lang natin, magdedeclare lang tayo ng variable na isa. Kasi dalawang tiles lang yung pwedeng ma-open na sabay. So, open tile 1. Nagkira lang tayo ng open tile 1 para siya yung ilang tile na in-open. So, ngayon, is check lang natin. If meron na bang naka-open na tile, pag may naka-open ng tile, i-check mo naman ngayon kung yung naka-open ba na tile na una, is yung image niya is kamuka nung tile na bubuksan pa lang. Oh, um, Rose, i-save to. So, pitingnan natin kung magkamuka ba sila ng um, image. Pag magkamuka sila ng image, tile that is open to, so open mo na natin siya. So, pag magkamuka sila ng image, yung gagawin natin is file that is open ay sorry pag magkamukha sila ibig sabihin nagmatch sila so match copy paste na natin this open file 1 so match through so gawin natin siya mas maiksi na lang ganyan na lang ay sorry ito na lang match through so ibig sabihin nagmatch silang parehas pag magkamukha sila Pero paano pag hindi sila magkamuka? Pag hindi sila magkamuka, um, gawin din pala natin dito is yung open tile. So pag nakapag-match tayo, mag-ano na, mag reset na ulit siya. Dapat inanal natin yung naka-open na tiles dati. Okay? So ngayon, pag hindi sila nag-match, so lagyan natin ng comment lang, match to tile. doesn't match. So, pag hindi sila nag-match, ang gagawin lang natin is i-reset -re natin siya ulit. Kaka-copy-paste ko lang to. Paste ko lang siya rito. I-close natin sila parehas. So, is open false. Tapos, is open false din. Kasi hindi sila nag-match. So, yan. Tapos ngayon, Paano pag wala pang na-open ng isa? So, wala pa tayong reference kung nakikinan natin. So, pag wala pa na-open ng na isa, then, i-open mo siya. So, ngayon, is open tile, is tile. So, ibig sabihin, ito yung ulang tile na in-open natin. So, i-assign natin siya sa open tile 1 para may reference tayo. So, ngayon, tingnan natin ngayon. Ayan, mag-open ako. 1, 2, 1, Nagko-close siya agad. Kasi once, kasi real-time to eh. Pagka-click mo, iti-check niya agad kung hindi magkamukha. Ikaw-close niya agad. So, ang gagawin natin, kailangan lagyan mo siya ng set time off para mapakita mo na in-open ng isa. Kasi pangit naman, di mo pinakita yung in-open ng isa maliban ng user kung anong card yun. Or tile pala. So, ngayon, maglalagay ka lang ng time off. Ayan. 100 or 1,000. 1 second lang din pakita yung yung card. So, balik tayo rito. Click natin. Nag-open. Click natin dito. Nag-open. So, magkakulose siya after 1 second. 
Okay, hindi siya nag-close. Um, pag hindi siya nag-match, mag-fall siya. Tapos, false, false, none. Tama naman. Miss often falls, doesn't match. So, may set, may set time mag lang tayo ng 1,000. So, tingnan natin. Ayan, nag-close na siya. So, papakita na siya sa gali. Pag hindi magka-match, magka-close siya. So, ayan. So, next is, pag nag-match siya, so, real time match na class. Ayan. Tapos, is match. Ayan. Save ko lang. So, reload na natin dito. So, try natin maghanap ng magka-match. Ayan. Ayan na. Nag-re-remain. nag stay na siya rin sa screen natin. Tapos, try natin siya, ano, hanapin pa iba. Ito, Gyarados. Ay, sorry. Ito pala yung, kasi Gyarados. Ito, Gyarados. Ayan. So, yan na. mag stay na siya. Tapos yung Pikachu, ayan. So, yun lang. Um, try natin siyang sa checklist natin, done na rin to. So, done. Lastly, ito na yung pinakamahirap na proseso. Joke. Ito yung pinakamadali actually. So, yung gagawin na natin siyang PWA. Okay? So, gawin natin PWA application natin. So, paano siya magiging PWA? So, napaka-basic lang kay Angular pag gagawin mo siyang um, pag gagawin mo siyang PWA. So, gagawin mo is um, ng add at PWA. Kasi na yun. PWA na siya pag build mo siya. So, i-add mo lang yung library na yun. Tapos, hindi natin siya mag-install. Magiging PWA na siya afterwards. So, wala ka ng ganong boilerplate na si setup kapag yung last kong ginamit kasi ano siya, workbox. So, si Workbox, medyo kailangan mo pang kabisado si Webpack, yung config ni Webpack. Tapos, yun, mara medyo maraming busisi pa siya. Unlike kay Angular, pretty straightforward, ng-add PWA at Angular um, backslash PWA, automatic may PWA application ka na. Siyempre, kailangan mo lang siyang konting tweak para dun sa uh, material fit sa needs mo. Pero for our application, Ito lang yung kailangan mong i-add. Tapos, magiging PWA application na siya. Ayan. Nag-install na siya ng mga kailangan library. Ayan lang natin. So, yun. Na-add na natin yung PWA niya. So, para natin malalaman kung na-add nga ba talaga. So, check mo lang to. Ay, okay. Load lang natin pala. Sorry. Isa pa nga. ng-add at angular PWA. Parang hindi siya na-add eh. So yun. So while waiting for your install, ito yung nagawa natin. So simple match game. So, yan. So, gumamit lang tayo ng library na ito, Animate CSS for the animation ng tile. So, makagawa ka talaga ng game kay Angular. Pretty straightforward lang siya. Yan. So, simple lang pero pwede na. So, meron din ako nagawang iba. Connect for. So, nga ba yun? Ayan, um, tingnan natin. Mag-install yung, uh, yung PWA natin. Tapos, papakita ko na lang kung paano siya nagana. Ayan. I think siguro, nag-install na siya ngayon. Or hindi pa rin. Okay. Ayan yung mag-install. So, um, I think may problem na doon sa internet ko siguro. So, ito yung finished product natin. The same lang din to kasi ginawa lang natin ulit from scratch yung code. So, pag npm install ka, eh, nag-pwa install ka, dapat magkakaroon siya ng ganito. 
ng Manifest Jason. Ayan. So, si Manifest Jason, isa nang para siyang configuration. So, um, sabihin mo ba rito kung yung app mo dapat naka-landscape or naka-portrait? So, syempre may mga games na dapat landscape lang. May games na pang portrait lang din dapat. Tapos, yung display mo ba dapat naka-full screen or windowed? So, dito mo rin siya i-define. Tapos, syempre, magiging mobile application yung app natin. So, dapat meron din siyang um, tawag dito. Meron din siyang mga uh, team color, background color, ganun. So, yun. Um, so, yun lang. Pag nag-build siya, ganyan na siya. Magiging magkakaroon siya ng manifest.json tapos magkakaroon din siya ng ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-
hindi ko siya masabing duga, pero diskarte ko para matago yung So, kung makikita mo rito, pag ginawa ko siya ng one, mag-show na yung mga pro kanya. So, yun. Ito, next uh, request. Kaya mo pala siya yung opacity last na, Mm-mm. kasi pwede ko siyang gawin yung NGA kung mawala yung image, pero ang pangit doon, magre-render ulit yung image. So, kaya opacity kailangan, ilo-load na niya muna yung image, tapos itatago lang niya. At hindi mabigat sa app natin. May delay kasi pag in-NGA niya. So, yun. So, ano pa isang question? Um, can you deploy in local web server? Uh, I'm not sure kung ano yung local web server na yun. Pero, ang um, deploy is kailangan lang siya ma-deploy sa SSL na website. Meron SSL na certificate dapat yung website mo. Kung hindi, hindi siya mag na installation. Kasi kailangan secure connection. So, wala naka-deploy siya sa cloud na naka-SSL. So, yun. Next. Paano tanggalin yung URL, yung hashtag pagkatapos mong i-build sa production? Actually, ito yun. Pagpunta so, ako dito sa... Ay, sige lang. Paano tanggalin yung hashtag, no? So, kaya ko lang siya nilalagay ng hashtag. Um, just to clarify, no? Kaya hashtag, guys, kasi... Um, naka-sub directory yung project ko. So, pag sub directory, um, hindi gagana yung routing ni, ano, ni Angular. Kailangan nakasagawin ka if ever. Eh, sub directory, directory lang sa akin. So, para tanggalin nyo to answer your question, ito lang siya. Punta ka lang dito sa app routing. Okay? Tapos, um, close ko lang to. Ito file to. Tanggalin mo lang itong use hash. So, yung hash, yung hashtag na sinasabi mo po, ito lang siya, i-bring mo ito, automatic mo wawala ni hash mo. So, yun yan. Next question. How can you test PWA working in your local? Um, paano nga ba? <laughs> Pwede mo siyang matest yung, matest yung ibang functionality, pero um, yung talagang core feature ni PWA, unless i-deploy mo siya, I think, Ikaw, Andre, sa tingin mo? Pwede naman yun. Um, i-build mo siya, mag-ng-build ka, tapos mag-start ka ng local na web server. Either mag-apache uh, ka or mag-install ka ng node na simple web server. Uh, oh, Basta as long as local host. Uh, uh. Uh, so, yun. Yun yung answer sa question mo. Pwede mo mag-test local, pero kung mo siya i-build, Tapos install ka dapat ng HTTP server or Apache server, sabi ni Andre. Ayan, tama yun. I'm sorry po. AS, ano? Uh, ah, bago lang daw siya rito. Okay. Uh, mas maganda si- siguro bu- may bukod na image ka papalit. pag nag-close yung tile. Oh, mas, mas okay nga siguro yun na mayroong separate image pag nag-close yung tile. Pero, pag dalawang image na yung pinagpapalit-palit mo, syempre, mas mabigat siya sa web app mo kasi dalawang image yung concurrent na nag-load. Mm-hmm. Ayan. Ayan, shout out kay Giber. Ayan. <laughs> Toto tayo minsan. <laughs> so, ayan. HTD po sa iba. Tama to si Bry. Ito yung ginagamit ko personally, HTTP server. So, prepared ko siya kasi pwede mo siya ma-install kay node. So, yun. Live server extension. Pwede rin yung live server extension. Um, kapag po ba naglagay ng track by sa for loop at change detection ng on push sa card component, pwede po ba itong ma-convert using ng instead of opacity? Actually, oo. Oh, oh. pwede mo siyang i-convert sa NGF. Pero bakit ko ba ginamit yung opacity? So, pag in-NGF mo siya, kasi siya code gino, um, magre-reload yung image kasi mawawala sa DOM yung image na element. So, pag nawala siya sa DOM, tapos inapend mo siya ulit, magre-reload siya, ilo-load niya ulit yon magre-request siya ulit. So, kaya opacity, kasi in-load na natin yung image, hinahide na lang natin siya. So, kaya hindi ko ginamit yung NGF kasi mabigat yon At medyo meron performance issue yun. So, mga master language gamit yung 
Ah, ang gamit namin is TypeScript, pero JavaScript din siya talaga. So JavaScript, HTML, SCSS lang yung gamit namin for this session. Medyo nahuli ata itong si ano eh, Terry. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, ito na, last na. Um, is it possible to test PWA with NG test? Um, ito ba yung testing ni Angular, yung, spec, yung may spec file? Um, pag nag-write ka siguro ng test cases, kaya ano, kay, pwede ba? Pwede ka ba mag-write ng test cases kay PWA? Uh, pwede mo sigurong itest yung ano, uh, doon hindi ko pa natatry, kasi ngayon lang ako nag-experiment sa ano, pero di ba meron siyang parang um, service or something for the service worker. Mm-hmm. So baka pwede kang gumawa ng test cases for that, if ever. Pero hindi ko pa nagagawa yan. <laughs> pero, so, uh, uh, pero typically pa rin pag ganun, lighthouse pa rin to, pag ganun. Uh, I think Lighthouse niya. Pero, um, kung pwedeng isahin ulit sa test mo yung mawawala yung internet connection, pero hindi ata kaya ni, ng, ng ano yun, yung test-driven development. Eh. Kasi alam mong i-manipulate yung browser na mawala yung internet connection, di ba? Uh, Para matest mo siya. So, medyo mahirap yun, ano, po, John, na itest yung offline functionality. Pero pwede mo inbook yung service worker pag nabuild mo na yung file. Ay, hindi. Kasi kailangan, lalabas lang si service worker pag nakabild na yung file mo. So, hindi mo siya pwedeng ilan yung entry test kasi nasa development mode ka pa lang. Mm-hmm. So, kala, manual testing ba rin yung ibang functionality? So, yun. Hindi gagana si entry test kasi for development mode pa si entry test. Eh. Mm-hmm. Pag nakabild siya, hindi siya mag-uwit. Ayun, may iba pa ba tayong questions? May Ayun, anong pa kaya? Last two or last three? Last three questions, kung meron pa. Oh. Oo. Medyo uh, nahilig din kami sa Angular. Eh. Sa <laughs> Kasi itong, oh, itong app namin na ilo-launch namin next few, next few weeks, yun, naka-Angular siya. Oo. Uh-huh. Oh. Ano ang interface for service work? Mm. Sige, tingnan natin yan. Pag, ano. Maganda may talk din tayo soon eh, no? Ah, uh, not an interface to test the service uh, worker. Actually, um, parang meron akong solution sa testing mo kay, ano, kay, mm-hmm. tawag dito, ano nga ba? Testing mo kay Angular. So, gamit ka nito. Actually, ginagamit na, sorry. Ginagamit namin ito sa company. So, ano siya, um, end-to-end test testing sa Cypress. Mm-hmm. So, I think hindi kaya ni NG test yung yung gusto mo mangyari kay service worker. Pero I'm definitely sure kaya ni Cypress yung yung invoke in the service worker at saka yung offline functionality. Kasi ano to eh, parang for end-to-end testing to. Hmm. So, yun. Yeah. Yun yung answer sa question mo. Hmm. Last Wala two. na ba ang question? At medyo nagugutong na lang ako. <laughs> Hmm. Last two question, guys. Kung wala na. Ayun. May tanong pa ba dyan? <laughs> Sanoon ba yung nangyong natin to? Sa akong may. Marap na mag-inig. Kung hmm. wala na question, last two naman na eh. Ito. Anong mga sabi niya kay Orin eh? Kasi kung gagawa ng PWA. Actually, eh. Actually, may gawa ko yung up. Wait lang, pakita ko. Marami kong gawa. So, si Ionic, eh, sorry. Okay, nakita na. So, nakita mo naman. So, ano mga sabi nyo kung gagawa ng PWA? Actually, maganda rin si Ionic na PWA kasi, ay, nakasure screen ba yun? Um, hmm. Ito, nakasure. Um, gagawa ka ng bahay. Nakita ko lang yung website. So, gawa siya ng Ionic kasi PWA din siya. Pwede akong gawa ng bahay dito. So, may appliances, bathrooms, beds. So, gawa lang ako ng, design lang ako ng bahay ko. So, gusto ko, syempre, yung bahay, pag walang bed, hindi yung bahay. Nagkailan pa yun ng bed. So, yun, nakagawa ko ng PWA 
application sa Ionic. So, okay rin siya. So, syempre si Ionic for hybrid application siya. Pero pwede rin siya PWA. Kung gusto mo. Ayan, last one question. Hmm. Ano to? Patikim naman yung pinakain mo. <laughs> Ayun. <Ay, kabunta. laughs> uh, so, saktong nine na, no? So, hindi ko wala ng other questions. So, thank you, Stephen. Thank you. Thank you, Stephen. Sa time, may pa-promote ka ba or the thank you or something? Oo nga. So, lang. Ngayon nga ba? So, okay. Kasi <laughs> promote ko nga rin itong vlogs ko. Mm-hmm. Um, and since kung natuwa na mo kayo sa talk ko, magawa ko ng vlogs. It's about games din. Minsan, PWA. Minsan, uh, motivational kung paano ko ba yung narating ko sa career ko. Um, yun. So, you can check my vlogs. It's onecompileman.com So, madaling nandaan. Parang one punch man. Tapos may YouTube channel din ako. Bam. Well, may YouTube channel din ako. Onecompileman din yung pangalan. So, game development din usually tinatok ko kasi medyo boring pag ano yung web application. Kasi yun naman talaga yung trabaho ko web developer. Pero, wala lang. Maiba lang. Hmm. So, Ayan, pwede nyo i-check yung uh, videos ko kung gusto nyo matuto ng web game development sa web. So, you know what? Mabilisan lang na code. Tapos, plug ko na rin yung ano namin, group namin. Um, tali kayo. Um, actually, community lead din ako tulad ni Andre, pero sa Angular Philippines naman ako. So, since natawa akong matuto, kung natawa naman kayo sa talk ko, uh, gusto nyo pang matuto ng Angular, So, med- friendly naman yung community namin. You can post your questions related sa Angular kung trinay nyo kasi medyo nahirapan kayo. So, ayan. It's Angular Philippines. So, wait to end. Angular PH. So, nandito ako. Yung kulay naka-purple. So, join lang kayo. So, yun lang. Um, thank you very much, um, PWA Pilipinas, for inviting me. No? Uh, thank you, Dan. May natutunan yung mga attendees natin. And thank you very much guys for attending and sparing your time with us. Thank you. Thank you. Ayun, so, thank you. No? So, yun nga, no? Um, sa mga nagtatanong kung may replay ba, yes po, nasa ating ano yan, no? Facebook page. Tapos, uh, medyo pa sneak peek, no? Next month, ilo-launch na namin yung app namin. Oh, so, nice. nandito yung playlist niyan. Uh, lahat ng video. So, baka pati yung video ni Stephen isama natin dito. So, parang all-in-one na siya. Ayan. So, uh, ayan o. Medyo on the way na siya. So, ayun. Nag-available siya as PWA tsaka as app sa Play Store. Yun. So, ayun. So, thank you ulit, Stephen. No? So, before tayo mag, ano, before natin stop yung broadcast, uh, nakalimutan ko lang i- i-presento. So, yung Impact Hackathon po ay sa my notes ko. <laughs> Ayun. Uh, PWD right. Pilipinas is excited to be a part of Impact of Manila's Impact Hackathon on- online. So, isa siyang national hackathon event na mangyari across the country virtually mula August 17 to 25. Uh-huh. So, ang, oh, on deadline nito sa ano na, um, August 16. So, pag gusto nyo, di ba, Um, uh-huh. sama yung mga friends nyo. Actually, so, ako nagbigay na po yung website nila eh. Kaya sali kayo. Oo. Uh-huh. <laughs> ako buwan uh-huh. nyo nila. Mm-hmm. So, yeah. Sali this event yun. seeks to develop innovative solutions tapos yung disrupt yung status quo thinking and uh, catalyze a, an inclusive entrepreneur economy at digitize solutions to aid some of the country's greatest problems and many more. Yan, kung gusto mag join, visit impact2050.com slash um, impact-hackathon. So, yun. Tapos, um, yung ulit, no, yung events namin na uh, nasabi namin kanina for August. Lahat ng Sundays of August, PWA Catch Up Saturday sa Facebook page namin. Live yun every night. Um, if ever na wala kayo mapanood, gusto yung matuto ng PWA, so visit nyo lang yung page namin every Sunday ng August. Tapos, um, August 4, intro to 
progressive web apps in partnership to with women tech makers. So check niyo yung page nila for updates. Uh, August 6, since anniversary month namin yung August, so uh, meron kaming anniversary town hall. Doon namin i-launch yung apps and stuff. Uh, sa Facebook Live namin yan sa PWA Pilipinas. Tapos, August 8, 15, 22, and 29. So, basically, uh, every Saturday ng, ng August, meron tayong talks na nakahanda. No? Um, isa na dyan is yung kung paano gawing PWA yung React, paano gawing PWA yung Angular, paano gawing PWA yung View, and more. So, check nila yung page namin for updates. Tsaka, August 23, yun no, Arduino Day. Iko-cover natin yan in partnership yan with Anonymous. So, ayun. Uh, thank you, Stephen. Sa... At uh, yun. So, siguro end na natin yung broadcast. Uh, yun, kung meron pa kayong uh, gusto nyo pa matuto ng PWA, visit nyo lang yung ating Facebook page, fb.com slash PWA Pilipinas. Ayun. So, thank you sa nanood. Uh, good night. <laughs> Ayun. Bye. Thank you. Uh, bye-bye, bye. And bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Good night. Thank you. Bye.